ঈদ মোবারক কাছে দূরে দেশে দেশের বাইরে যে যেখানেই আছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঈদ মানেই আনন্দ ঈদ মানেই খুশি আর ঈদ মানেই প্রিয়জনের সাথে বিশেষ কিছু মুহূর্ত কাটানো আজ আমাদের সামনে এমন একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যিনি একাধারে মুক্তিযোদ্ধা একাধারে রাজনীতিবিদ এবং তার জীবনের অনেকটা সময় কেটে গেছে এই রাজনীতিকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে এবং দেশের জন্য কাজ করে উনিশশো সাল থেকে টানা পাঁচবার তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দলের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর বিরোধী দলীয় চিফ হুইফ হিসেবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন জি আপনারা সঠিক ধরেছেন আমরা জয়নুল আব্দিন ফারুক স্যারের কথা বলছি এবং জয়নুল আব্দুল ফারুক স্যারের সাথে কিন্তু আজ আমরা আমাদের আড্ডার এই বিশেষ মুহূর্তটুকু কাটাতে চলেছি জয়নুল আব্দুল ফারুক কেমন আছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে ঈদ মোবারক আপনাকে জি আমরা তো কথা বলছিলাম আপনার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আবার এমনটাও বলছি যে আপনার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কিছু বিষয়গুলো নিয়ে আমরা গল্পের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব যেহেতু ঈদের সময় আমরা আপনার সাথে দেখা করেছি বা কথা বলছি তাই শুরুটা আমরা ঈদ দিয়েই করি ঈদ কেমন কাটছে ভালোই মোটামুটি সুখ দুঃখ নিয়ে যেহেতু আমি বিরোধী দল রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী সেগুলা মাথায় রেখেই নেতা কর্মীদের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি ঈদের আনন্দটা কিছু ভাটা পড়েছে তাও ঈদ মানে ঈদ মুসলিম ধর্ম ঈদ পালন করতে হয় সেই ঈদে আমরা পালন করছি সুখ দুঃখ নিয়ে ঈদ পালন করছি আমি যদি একটু জানতে চাই যে এই যে ঈদ পালন করছেন ছোটোবেলা ঈদ কিভাবে কাটত ছোটোবেলা এখন তো সত্তর একাত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে ছোটোবেলার কথা দু একটা স্মরণ আছে মনে হয় স্মরণ করতে পারি ছোটোবেলা ঈদ করতাম বাবা ছিল স্কুল শিক্ষক মা গৃহিণী দুই ভাই দুই বোন আমি সবচেয়ে ছোট আদরের তো আমাকে একটু বেশি স্পেশাল হয়তো তখনকার দিনে ধরেন ছোটোবেলা তো অনেক দিন আগে একটা কিছু কিনে দিলে জামা লুঙ্গি বা হাফ প্যান্ট জুতা স্যান্ডেল যাই কিনে দিত আমি একটু বেশি বেশি পেতাম এবং আমাকে বেশি আদর করে বেশি কিনে দিত সেই কাপড়গুলো বা সেই জুতাটা পরে যখন বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে ঈদের মাঠ ছিল বিরাট সেই ঈদের মাঠে অন্যান্য সঙ্গীতের নিয়া মানে জনগণ মানুষ নামাজ পড়তো আমরা বাইরে দুষ্টামি করতাম পটকা ফুটেতাম এই তো ছিল এই ছিল ছোটোবেলার ঈদ আমি যদি একটু জানতে চাই এই যে ছোটোবেলার ঈদ এবং এখন আপনি একজন দুই কন্যা সন্তানের পিতা নাতি নাতনি সবাইকে নিয়ে এখনকার ঈদ কোন ঈদটা আপনার কাছে কেমন লাগে মানে কোন ঈদটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন দেখুন আগে আমি বলেছি আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং রাজনৈতিক পরিচয় আপনি আজকে আমাকে ঈদের দিন এখানে আহ্বান করেছেন এই জন্য দেশ টিভির সকল শ্রোতা দর্শক সুবানদ্যাই যারা আমাদেরকে এই দেশ টিভিতে অ্যাড দেন সবাইকে আপনার আমার পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক জানাচ্ছি এখন বিরোধী দল সরকারও আমরা ছিলাম কিন্তু মনটা থাকে রাজনীতির মধ্যে এই ঈদের দিনও মনটা থাকে রাজনীতির মধ্যে কারণ অনেকেই ঈদের নামাজে আসতে পারেন না মামলার কারণে অনেকেই কিন্তু পলাতক বাড়িত বাচ্চা কাচ্চা বউ পরিবার মা বাবাকে নিয়ে ঈদ করতে পারেন এইগুলো মনে পড়ে ঈদের দিন তখন খুব কাজ কষ্ট লাগে আর কি তখন আমি জানতে চাই যে এখন আমরা আগেই বলেছি যে আপনার দুই কন্যা সন্তান সন্তান রয়েছেন তো তারা কোথায় আছেন কি করছেন বা কিভাবে কি দেখুন আমি ছোট্ট একটা পরিবার আমি নিজকে খুব সুখী মনে করি ধর্নাঢ্য ব্যক্তিও না একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বাবা শিক্ষক ছিলেন আগে আমার দুই মেয়ে এই দুই মেয়েকে নিয়ে আমি খুবই সুখী আমরা একসাথেই থাকি দুই জামাইও একসাথে থাকে দুই নাতনি দুই না তিন নাতনি এক নাতিও একসাথে থাকে এই বাড়িতে মানে এই এইখানে আমরা বসবাস করি সে কারণে আমি মনে করি যে আমি এদেরকে নিয়ে খুব সুখে আছি শুধু দুঃখ একটাই রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু দুঃখ বেদনা আছে কিন্তু পারিবারিক জীবনে আমাদের খুব একটা দুঃখও নাই বেদনাও নাই উচ্চ বিলাসীও না মধ্যবিত্ত পরিবারে চলার মতো যে অর্জন তা আমার মেয়েরা করেন আমি নিজেও করি বা শুনে খুব ভালো লাগলো আপনি ভালো আছেন আসলে আমরা সবাই চাই যে সুখে থাকাটাই আমাদের একমাত্র কামনা আমরা যদি আরেকটু গভীরে যেতে চাই আমি যদি জানতে চাই যে আপনার স্ত্রীর কথা জানতে চাই যে তার সাথে আপনার পরিচয় তার সাথে দেখা বা তার সাথে এই যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সেই জায়গাটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতে চাই ইন্টারেস্টিং আসলে এটা অত্যন্ত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আমি আমার এখন যে জীবন সঙ্গে নেবা স্ত্রী 
ওর সাথে আমার দেখা সে এখন কিন্তু এই দেশে নাই আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স হি শি লেফট দি কান্ট্রি প্রতিবেশী দেশে চলে গেছেন আমার মনে পড়ে তখনও আমি ছাত্র রাজনীতি করি সেখানে একটা অনুষ্ঠানে ওর সাথে আমার দেখা ওই বান্ধবের মাধ্যমে তখন থেকেই আমাদের সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনেই দেখা কিন্তু আমার স্ত্রী কোনো রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নাই তারপর আমাদের এই রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে পরিচয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আচ্ছা তারপর এত পথ চলা এখন দুইটা মেয়ে একটা বড় মেয়ে বয়স প্রায় আটত্রিশ চল্লিশ আর একটা ছোট ওদের ঘর সন্তান আগে বলেছি আমি এই ক্ষুদ্র পরিবার নিয়ে খুব সুখে খুব সুখে আছেন জি আমরা যদি আরেকটু এবার আপনার রাজনৈতিক জীবনের দিকে যেতে চাই কিন্তু তার আগে আপনার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই যে পরিচিতি পাওয়া সেই জায়গাটিতে যেতে চাই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার দেখুন রাজনৈতিক কর্মী আমি আয়ুব খানের ফাতেমা জিনের ইলেকশন দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাকে একাত্তর যুদ্ধ উনসত্তর গণ আন্দোলন সব কিছু দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে কয়েকটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে বাংলাদেশের বরণ্য রাজনীতিবিদ যারা তাদের বাসায় অনেক অনেক রাজনীতিবিদদের সাথে আমার ছবি আছে আমি এদেরকে একটা ফিফটি সিসি মোটরসাইকেল ছিল জোট করার জন্য এদেরকে মোটরসাইকেলে ড্রপ করতাম নিয়ে আসতাম পৌঁছায় দিতাম এই অঙ্গনে আমি বাংলাদেশে তখন বিরোধী এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যে বা আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যেসব নেতৃত্ব দানকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমার একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল আমি সবার সাথে চল একটা নির্দিষ্ট দল করতাম কিন্তু সবার কাছে আমি একজন ছোট মানে ফারুক হিসাবে খুব পরিচিত ছিলাম এবং আমি খুব কাজে লাগতাম সবার কাকে কাকে কোন নিউজ পৌঁছাতে হবে কাকে কোন ডিসিশনটা পৌঁছাতে হবে সবচেয়ে বেশি আমি খেটেছি যখন ওসমানী সাহেব নির্বাচন করেছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তখন জোটবদ্ধভাবে আমরা সবাই চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন তো এরশাদ বিরোধী এরশাদের সাথে কিছুই করতে পারিনি সেই কারণে আমি মনে করি যে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু ছাত্র রাজনীতি থেকে এখনও অবিচল একইভাবেই রাজনীতি করে যাচ্ছে দল পরিবর্তন হয়েছে আমার যেহেতু তখন বিএনপি ছিল না বিভিন্ন কারণে দল পরিবর্তন করে এই দলে আসা আমার ভাগ্য হয়েছে আমি মনে করি এটা আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেই কারণে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সার্জন জন লখল এখন ইকবাল ছিল তখন আমি আমার ফেরদো সম্মত করে সেই মৃত্যুবরণ করেছেন এখন আল মুজাইদি এখন জীবিত আছেন অনেক সিনিয়র ছাত্রলীগ নেতা এখন নাই এদের কথা মনে পড়ে এই যে তোফাল ভাই আছেন রাজ্যাক ভাই মরে গেছে এদের কথা শুনতাম ফজল মনি সাহেবের কথা শুনতাম দেখতাম এদের রাজনীতি শেষমেশ আমি কিন্তু ফেরদোস কুরেশি আল মুজাইদি আমেনা বেগম এদের নেতৃত্বে আমরা যখন ছাত্রলীগ দ্বিধা বিভক্ত হলেন রাজনীতি অঙ্গনে অনেক পরিবর্তন এদিকে বলতে চাই না এই দিন কারো মন কষ্ট দিতে চাই না অনেক ইতিহাস এ রাজনীতি সেই কারণেই যখন আমি দেখতাম যে পূর্ব পাকিস্তানের লোক শোষিত হচ্ছে পাকিস্তান বাইশ পরিবার আমাদেরকে শোষণ করছে অত্যাচার হচ্ছে আমাদের যে সাহিত্য শাসনের নামে আমাদেরকে শোষণ করছে তখন আমাদের এই বেঙ্গলের এই ইস্ট পাকিস্তানের লোকজন সব সময় থাকতো আমরা কেন একই পাকিস্তান হয়ে আমরা কেন বঞ্চিত হব একটা স্লোগান উঠত করাচিতে স্বর্ণের দাম পঞ্চাশ টাকা এবং বাংলাদেশে আশি টাকা কেন এইসব কথা উঠত এখন এই বৈষম্যগুলোর কথা মনে হইতো তখন আমরা উজ্জীবিত হতাম তখন যে তখন এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন নেতারা তখন মাওলানা ভাসানের কথা বলা যায় হোসেন শেষ সরোয়ার্দি এরা তো আগে ছিল শের বাংলা এদের জীবনে পড়ে পড়ে আমরা মোটামুটি রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানে চলে আসতাম যে না আর পাকিস্তানে থাকা যায় না আর পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখা যায় না তখনই তো ছয় দাবা দেওয়া হলো আওয়ামী লীগ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান জেলে চলে গেলেন আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলায় চলে গেলেন বা নানা ইতিহাস সৃষ্টি পরে তখন একটা নির্বাচন হলো লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের অধীনে তখন কিন্তু আমরা যারা ছাত্র রাজনীতি এত গভীরে না তখন যা আমরা ছাত্র রাজনীতি করতাম কিছুটা চিন্তা করতাম যা ইয়া খানের লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের মধ্যে নির্বাচনে যাওয়াটা সঠিক হবে না কারণ 
কর্তৃত্ববাদ তো পাকিস্তান হাতে থেকে যাবে যেহেতু এল এফ এর মাধ্যমে নিয়ে পাঁচ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলাম কিন্তু দেখলেন সবকিছু হলো দেশে তখন এই যে অবস্থা এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধে যেতে বেঁধে হইলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন আমার মনে পড়ে আমার বড় ভাই তখন আই ডাব্লিউ টি এ চাকরি করতেন আমার বড় ভাইয়ের আমি একটা আরও সাত আট জন বন্ধু বান্ধব সব আমরা নৌকায় করে চাঁদপুর লঞ্চে করে চাঁদপুর দিয়ে লক্ষ্মীপুর রায়পুর হয়ে আমি চলে গেলাম আমার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী সেনবাগে আবার আমার সামনে গ্রামটা শিবপুর নাম ছিল হিন্দু অধ্যুষিত মানে এই সম্প্রদায়ের লোকগুলো বেশি বাস করত তখন আমি চিন্তা করলাম বসে আর বসে থাকা লাভ না এদের উপর অত্যাচার হবে তখন এদেরকে দল বেঁধে এই জন্য আমার খুব মনে পড়ে দল বেঁধে সবকে নিয়ে বর্ডার সতেরো আঠারো মাইল দূরে ছিল আমরা পায়ে হেঁটে আমরা আসতে চত্তা খোলা নামে একটা ত্রিপুরার বর্ডার ছিল ওখান দিয়ে আমরা পার হয়ে চলে গেলাম সেখানে তো সেই মুক্তিযুদ্ধের সেই মুক্তি ধ্বংস সেই মুক্তিযুদ্ধের কষ্ট না খাওয়া অসুখ জ্বর খালি পা কাপড় নাই চোপড় নাই কত কষ্ট সব যারাই মুক্তিযোদ্ধা সবে এই দেশের প্রাণ প্রাণ একদমই তাই একদমই তাই তাদের প্রতি তো বিনম্র শ্রদ্ধা রয়েছে সব সময় আমি যদি আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের দিকে একটু এগিয়ে যেতে চাই যে যেমনটা আমি জানিয়েছিলাম শুরুতেই যে টানা পাঁচবার উনিশশো একানব্বই সাল থেকে টানা পাঁচবার আপনি জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তারপর বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু দারুণ কিছু আপনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনও কিন্তু আপনি টানা কাজ করেই যাচ্ছেন তো এই যে পুরো ইতিহাসটা এই ইতিহাসটা যদি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে বিএনপিতে কিভাবে আসা বা এই যে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর চিফ হুইপের দায়িত্ব পালন করেছেন এই পুরো জার্নিটা যদি একটু সংক্ষেপে আমাদের সংক্ষেপে যেটুকু বলতে চাই আসলে অনেক কিছু মনে পড়ে মনে পড়েও না রাজনৈতিক অঙ্গনে দল পরিবর্তন করার একটি মাত্র কারণ ছিল এটাই যে আমি তখন বিভিন্ন কারণে এরশাদ ক্ষমতায় চলে আসলো জিয়াউ রহমানকে হটিয়ে তখন থেকে আমি যে দলে ছিলাম ধরেন ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলাম ঠিকাদারি ব্যবসা করতাম তখন পরিবারও হয়ে গেছে তখন চিন্তা করলাম যে কিছুদিন নীরব থাকা হচ্ছে তখন আমরা আতাউর রহমান খান আমেনা বেগম অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম আল মুজাহিদি ফেরদোস আহমদ কুরেশিস অনেক বিজ্ঞ নেতাদের সমন্বয়ে আমরা একটা দল করেছিলাম সবাই মিলে জাতীয় লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে তখন মোটামুটি আমরা চেষ্টা করছিলাম এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সম্পৃক্তে আস্তে আস্তে তখন দেখলাম যে জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম বেতা সার্কিট হাউসে মেরে ফেললেন তখন আমি চিন্তা করলাম যে আর এই দলে এই দল না মানে আতাউর রহমান খান নেতৃত্বের দল উনি আবার মাঝিদের এটা ভুল করে ফেললেন এরশাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন নমিনেটেড প্রাইম মিনিস্টার তখন মনটা তখন জিও রহমানের এই খালকাটা জিও রহমানের উন্নীত দবাগুলো কিছু লেখাপড়া আমি করতাম বিশেষ করে কন্ডাল আকবর উনি এখন আমাদের মাঝে নেই ওনার অনুপ্রেরণা ছিল এবং আমার আরও অনুপ্রেরণা ছিল আমাদের গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এখন উনি আছেন আরেকজন মৃতবরণ করেছেন তরিকুল ইসলাম যশোরের আরও অনুপ্রেরণা আমাকে বিশেষ করে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান এখন যিনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন নোয়াখালী থেকে এদের অনুপ্রেরণায় সেদিন আমাকে ওনারা গুলশান বাসভবনে বেগম জিয়া মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের বাসা বা ওইখানে উনি থাকতেন অফিস করতেন আমাকে ওখানে নিয়ে গেলেন আমার একটাই মনে পড়ে স্মৃতির পাতা এটাই থাকবে উনি ভ্যানিটি ব্যাগতে দশটা বা বিশ টাকা নিয়ে আমাকে দিল এটা দিয়ে তুমি সদস্য হবে এবং একটি কথা উনি বলেছে আমাকে এটা আমার অবশ্য আমাদের ব্যারিস্টার মধুর আহমদ সাহেব অত্যন্ত গুণীজন ওনার সমালোচনা করা ঠিক না তখন উনিও বিএনপিকে ছেলে চলে গেছেন আমরা এই ইতিহাসটা অবশ্যই জানবো কিন্তু আমাদের তো আরও অনেক ইতিহাস জানতে হবে আপনার কাছ থেকে তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসার পর দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন বা জানতেই পারছেন যে আমরা কোন ইতিহাসের অধ্যায়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি তাই কোথাও যাওয়া চলবে না ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আপনাদের প্রিয় মানুষের প্রিয় কিছু কথা জানার জন্য সাথেই থাকুন
বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান রাজনীতিকের অন্তরে আমি প্রিয়াঙ্কা বণিক আছি আপনাদের সাথে আজ এবং আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের প্রিয় নেতা জয়নুল আবদিন ফারুক তাই চলুন আমরা আবারও কথা বলে নিই স্যারের সাথে জয়নুল আবদুল ফারুক আমরা যেমন গল্পে ছিলাম আপনার রাজনীতির বেশ লম্বা ইতিহাস আমরা জানছিলাম হ্যাঁ আপনি তো একটা লম্বা সময় এই পৃথি মানে এই যে রাজনীতিকের যে পৃথিবী বলি জগৎ বলি সেই জগতে হাঁটছেন সেই জায়গা থেকে সেই অভিজ্ঞতা থেকে এখনকার রাজনীতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন আমি রাজনীতি কর্মী আগে বলেছি এই ঈদের দিন সবাইয়ের কাছে দোয়া চাই দেশটা আগে দেশটাকে ভালোবেসে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা কে নির্দেশ দিলেন কে কি করলেন সেটা রাজনৈতিক কথা কিন্তু একটা দেশ তো আমার এই দেশের জন্য আমরা কাজ করছি বাইশ ফেব্রুয়ারির বিরুদ্ধে লড়াই করে এই দেশ স্বাধীন করেছি এই দেশের লোকজন স্বাধীনতা ভোগ করুক গণতন্ত্র ভোগ করুক স্বাধীনভাবে চলাচল করুক অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সুচারুভাবে চলাচল করুক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ যেন ভালো থাকে সে ব্যবস্থা করার জন্য দেশ স্বাধীন করেছে দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলে এইটুকু বোঝা যায় স্বাধীনতা যে কারণে চেয়েছি সেটা কি ফুলফিল করতে পেরেছি যে দলে ক্ষমতা আসুক সেইটা বিষয় না বিষয় হলো জনগণের পক্ষে যারাই কাজ করবে যারাই জনগণকে মূল্যায়ন করবে যারাই গণতন্ত্রের পথে এগোবে তাদেরকে আমি মনে করি যে দেশ পরিচালনার সার্থকতা তারা অর্জন করতে পারবে অর্জন করেছেন আমরা যদি এবার একটু প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করতে চেঞ্জ করতে চাই এভাবে যে জীবনের একটা লম্বা সময় পার করে এসেছেন এই সময়ে আপনি যখন এসেছেন আপনার জীবনে জয় এসেছে পরাজয় এসেছে অনেক পাওয়া এসেছে না পাওয়া এসেছে দুঃখ হাসি কান্না সব কিছু নিয়েই তো আমাদের জীবন আপনি এই জয় পরাজয়কে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিভাবে অনুধাবন করেন দেখুন আমি তো আগে বলেছি জনগণের জন্য রাজনীতি করা এখন গতকাল বা পরশু পত্রিকা দেখলাম যে বাংলাদেশ পার্লামেন্টে এখন ফাইভ পার্সোনও পলিটিশিয়ান নেই তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে যে কথা দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি সে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের যে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট এটা দূরীকরণ না করলে দেশে শান্তি কোনো দিন আসবে না সবাই ঐক্যমতভাবে একটা সিদ্ধান্তে আসা উচিত দেশের জনগণকে রক্ষার জন্য দেশকে রক্ষার জন্য দেশের মানুষকে সুখে রাখার জন্য একটা ঐক্যমতে পৌঁছার দরকার এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমার এই ঈদের দিনে এটা হলো আমার সবচেয়ে আবেদন দেখুন সৈয়দ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বেগম খালেদাজি এখন তারেক রহমান আর আওয়ামী লীগের প্রাচীনতম রাজনীতি দল গত তেইশ চব্বিশ তারিখে তাদের জন্মদিন গেছে অনেক প্রাচীন রাজনীতি তাদের কাছে তো মানুষ অনেক কিছু আশা করে আমরা যদি একটু বলতে চাই যে জীবন মৃত্যুকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখুন মৃত্যু অপরিহার্য জন্মেছে যেদিন মৃত্যু সেদিন লেখাই হয়ে গেছে যেহেতু আমি মুসলিম আই বিলিভ দ্য মুসলিম ল আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি রসুলকে বিশ্বাস করি আমি যেদিন জন্ম নিয়েছি সেদিন মৃত্যুকে আমি বরণ করে নিয়েছি মৃত্যু একদিন আমার হবে সেটা কি হবে আল্লাহ তালা নির্ভর করে দেবে ওই জন্য মৃত্যু অবধারিত আপনার তো রাজনীতিকের রাজনীতিক জীবনের অনেক গল্প আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি এবং অনেক অজানা সত্য আপনার কাছ থেকে আসলে আমরা জানতে পারছি আমি একটি বিষয় জানতে চাইব স্যার আপনার জীবনের একটা বিশেষ কালো অধ্যায় আমি বলবো যে অধ্যায়টি আসলে একজন রাজনীতিক হিসেবে অত্যন্ত দুঃখের অত্যন্ত লজ্জার সেই দিনটি সম্পর্কে যদি আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই দেখুন আমি যখন বিরোধী দলের সিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি সীমিত সংখ্যক পার্লামেন্ট মেম্বার এবং পার্লামেন্টে বহুবার যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমার কোনো গুণ না গুণ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের দল বিএনপি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা মানুষের তার গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সে কারণে আমি কয়েকবার পার্লামেন্টে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ধানের শীষ নিয়ে এবং আমি অনেক বরেণ্য ব্যক্তিকে ধানের শীষ নিয়ে হারিয়েছি দুই হাজার আট সালে নির্বাচনে আসলে ওয়ান ইলেভেনের যে ঘটনাটা দুঃখজনক দুই নেত্রীকে তারা কারাগারে নিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির শূন্যতা সৃষ্টি করে ওয়ান ইলেভেনের যে হোতারা তারা ক্ষমতায় থেকে যাবে কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না কোনো সাড়া তারা পায় নাই চেষ্টা অনেক করেছিল আমাদের মতো রাজনৈতিক নেতাদেরকে কারাগারে আমাকেও কারাগারে নিয়ে গেছে জেলে দেওয়া 
জেলে দিয়েছে সাজা দিয়েছে কিছুই করতে পারেনি শেষমেশ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন নির্বাচনে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিবে বলে আশ্বস্ত তারা করেছেন তিনি দেখেন মইনু আহমদ এবং তার সহযোগীরা একজন হোতা এখনও আছেন আমি নাম বলব না তারা খুব ষড়যন্ত্র করছে মাইনাস টু পরবর্তীতে আমার দৃষ্টিতে আমি যেটা দেখলাম যতটুকু রাজনীতি বুঝি যে মাইনাস টু না মাইনাস ওয়ান আপনি দেখেন মইনি আহমদ কিন্তু অনেক লোক পাঠিয়েছিলেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে যতটুকু আমি জানি বা আমি শুনেছি যে ওনাদের যেসব অবৈধ কাজগুলো ওয়ান ইলেভেন সিক্সটির সব বৈধতা কে দিবে বেগম যে বলেছে জনগণ যদি আমাকে ভোট দিয়ে টু থার্ড ম্যাজরিটি বা সংখ্যা গরিষ্ঠ আমি ক্ষমতায় যাব তারা অন্যায় করেছে তাদের আইনের আওতা আনা হবে বৈধতা আর অবৈধতা কিছু নাই কিন্তু কেউ যদি সেদিন ওয়ান ইলেভেনের সরকারের বৈধতা দিয়ে ক্ষমতা আসা সেই কারণে আমি মনে করি যে আমরা বাংলাদেশে এই রাজনীতির যদি বেগম যে অংশগ্রহণ ওই দিন নির্বাচনে না করতেন মনে আমাদের ক্ষমতা কোনো দিন ছিল না নির্বাচন করা বেগম জিয়ার মূল আদর্শ একটাই ছিল যে ওয়ান ইলেভেনটা সরাও সামরিক কর্তাদের এই শাসন থেকে রাজনীতিবিদদের হাতে শাসনটা নিয়ে আসে সেদিন সেদিন বিশ্বাস করে উনি নির্বাচন অংশগ্রহণ দেখেছেন আপনি আমি যদি চাই না অল্প সংখ্যক এমপি আমাদেরকে আমরা পেয়েছি তারপরও বেগম জিয়া গণতন্ত্রের সাথে সেদিন পার্লামেন্টে গেলেন পার্লামেন্টে গিয়ে দেখলেন প্রথম পরেই পার্লামেন্টের মিডিয়ার মিউটিনিটি কী অবস্থা এগুলো নিয়ে কথা বলি কথা বলতে দেয় না পার্লামেন্টেও কথা বলতে দেয় না গণতন্ত্রের কথা বলতে দেয় না নির্বাচনও কথা বলতে দেয় না বিভিন্ন হুমকি ধুমকির পর নির্বাচন বিষয় কথা বলতে দেয় না আমরা বর্জন করি আবার যাই বর্জন করি তখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন আমাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে একটা হরতাল আহ্বান করেছিলেন বিএনপি সে হরতালে আমি সংসদ সদস্য আমরা বিশ জন বা বাইশ জন হব মানে নাই তাদেরকে মিছিল নেওয়া শান্তিপূর্ণ মিছিল সেই মিছিলে দুজন পুলিশ কর্মকর্তার আচরণ ব্যবহার আমাকে রক্তাক্ত করা আমি একটা পায়ে এখনও রড দিয়ে চলি তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মামলাও করেছিলাম কিন্তু সেই মামলা সরকারি কর্মকর্তা ছিল তদন্ত কর্মকর্তা তো পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সে সঠিক বলবে না নাখোজ করে দিল তো সেটাও একদিন সময় আসবে বিচার আওতা তারাও আসবে সেখানে এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে অক্ষত্য নির্যাতন আমরা নির্যাতিত হয়েছি সেখানে আমাদের পাপিয়া সাম্মি অনেক নেত্রীও আহত হয়েছে নিজান তো সেখানে আমি মনে করি যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেটা আমার উপরে নিপীড়ন নির্যাতন করা হয়েছে আমার পরিবারের লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চিকিৎসার জন্য খরচ হয়েছে ইউনাইটেড হসপিটালে ছিলাম আমার দুই মেয়ে আমার ছেলেও নাই না ছেলে না থাকলেও মেয়েরা আমার ছেলের মতো সেখানে তারা অনেক কষ্ট করেছে চিকিৎসা তো অনেক প্রয়োজন তবু সরকার থেকে একটা স্টেটমেন্ট আমরা পার্লামেন্টে পেলাম না আমি যদি একটু আপনার যে কথাটি আমি আগেও বলেছি যে আপনি অনেক লম্বা সময়ে এই পথে চলেছেন আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে তখন আপনারা যখন শুরু করেছিলেন ছাত্র রাজনীতি তারপর রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া সেই যে তখন দাঁড়িয়ে আপনারা যেভাবে ওন করতেন এই রাজনীতি বিষয়টাকে এখনকার জেনারেশন কি সেইভাবে ওন করে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন যতটুকু আপনি অতীতটা বলছেন অতীতে রাজনীতিতে ছিল ছোট্ট একটা গ্যান্ডারি দুই হাত মারপিট গ্যান্ডারি দিয়ে করতাম যদি কোনো দিন লাগতো মারপিট আর এখন তো আধুনিক যুগে যা হচ্ছে এটা আমি ঈদের দিনে বলে কারো মনোকষ্ট দিতে চাই না এগুলো হয় কেন জানেন রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় ক্ষমতাসীন দলদের কারণে যে ক্ষমতায় থাকো ক্ষমতাসীন দলে যদি সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করে প্রশাসন সঠিকভাবে না চালাতে পারে ব্যর্থ হয় তখন এইসব কাজগুলো সৃষ্টি হয় সে অন্যায়গুলো সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয় মিটিং ভাঙা সৃষ্টি হয় অনু অনুমতি না দেওয়া সৃষ্টি হয় সে কারণে রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতা থাকে যদি সত্যিকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি ভোটে যারা নির্বাচিত হতে পারে তারাই দেশ পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে আমি যদি আবার আপনার পরিবারের দিকেই ফিরে আসি আপনি তো একজন রাজনীতিবিদ পাশাপাশি পিতা 
তো আপনার সন্তানরা আপনাকে কিভাবে পছন্দ করেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে নাকি একজন পিতা হিসেবে এটা আমরা অবশ্যই জানবো কিন্তু বিরতি থেকে ফিরে আসার পর দর্শক এই মুহূর্তে আবারও একটা বিরতি নিতে হচ্ছে কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় মানুষের সাথে আড্ডা দিতে তার ভেতরের কথাগুলো জানতে দর্শক আপনারা তো জানেনি আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের আয়োজনে জয়নুল আব্দিন ফারুকের সাথে এবং তার ভেতরে যে রহস্য যে অধ্যায়গুলো আমাদের জানা হয়নি সেই অধ্যায়গুলো কিন্তু আমরা জেনে নেবার চেষ্টা করছি তো চলুন আর সময় নষ্ট না করে আবারও কথা বলছি আমাদের জয়নুল আব্দিন ফারুকের সাথে আমরা যেমন যে প্রশ্নটি রেখে গিয়েছিলাম আপনার কাছে যে আপনার সন্তানরা আপনাকে কিভাবে বেশি পছন্দ করেন পিতা জয়নুল আব্দিন ফারুক আর রাজনীতিবিদ জয়নুল আব্দিন ফারুক আলহামদুলিল্লাহ যে আমি দুই মেয়ের কাছে রাজনীতি অঙ্গনে যে স্বাধীনতা পেয়েছি আমার পরিবার থেকে আমার স্ত্রী দুই মেয়ে থেকে এর চেয়ে বড় প্রাপ্য আমার কিছু নাই সে মিছিলে যাই জেলে যায় ইতিমধ্যে তো জেল অনেকবার খেটে ফেলেছি ওদের দুঃখ নাই দেশের জন্য তোমাকে দিয়ে দিয়েছি দেশ সেবা করা এটাই তাদের কাছে আমি পেয়েছি এটি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যদি একটু জানতে চাই যে এই যে রাজনীতির পথে চলার ক্ষেত্রে আপনি যেমন বলেছেন যে অনেকটা জেল খেটেছেন অনেক সময় এবং পরিবার আপনাকে সাপোর্ট করেছে কিভাবে তাদের সাপোর্টগুলো পেয়েছেন দেখুন আমি যখন ওয়ান ইলেভেনে প্রথম কারাগারে যাই তখন আমার এলাকায় ওয়ান ইলেভেনের সে জরুরি অবস্থা ভেঙ্গেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে গেছেন তারপর তো বুঝেন জরুরি আইন থাকলে কি হয় তারপর জেলে চলে গেলাম সবচেয়ে বেশি খাটছেন আমার পরিবার আমার দুই মেয়ে আমার স্ত্রী এবং সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল আমি কারাগারে আমার মা ইন্তিকাল করেন পয়লা জানুয়ারি দুই আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হলো না আমার মার চেহারাটুকু আমি দেখতে পেলাম না সবচেয়ে ওয়ান ইলেভেনের সরকারকে ধিক্কার জানাই তখন আমার মেয়েরা সারা দিন আইজিপির কাছে বসেছিলেন হোম সেক্রেটারির কাছে বসেছিলেন পাত্তাই দিলেন তবে দুঃখজনক যে হোম সেক্রেটারি তখন ছিলেন হি ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইয়নো আমার মেয়ের জন্ম সে দেখেছে আজকে সবচেয়ে যারা কষ্ট করেছে আগে তো বলেছে আমার পরিবার সে কোর্টে যাওয়া কোর্টের খরচ দেওয়া কাশিমপুর কারাগারে যাওয়া এখান থেকে কত কষ্টকর সপ্তাহে একদিন তারা যেতেন সেই জন্য আমার সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আমার স্মৃতি থেকে থেকে গেল লেগে গেলাম যে আমার মাকে আমি দেখতে পারিনি স্যার আপনার বিপদের মুহূর্তগুলো রাজনৈতিক জীবনের যে কালো দিনগুলো সেই দিনগুলোতে পরিবারের কথা তো জানাচ্ছিলেনই আমি জানতে চাইব আপনার এই জীবনে দাঁড়িয়ে কোন মানুষটিকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করতে ইচ্ছে করবে দেখুন আমার রাজনৈতিক বন্ধু অনেকেই অনেক মুক্তিযোদ্ধা যাদের সাথে হিন্দুস্তানের ট্রেনিং নিয়েছে অনেকে মরে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু অনেকে মরে গেছেন ছাত্র জীবনে বন্ধু এখন একজনে বেঁচে আছেন গ্রামে থাকেন উনি হি ওয়াজ দ্য অফিসার অফ সমবায় দপ্তরের আর আমি আমার রাজনৈতিক বিবেচনায় সবচেয়ে বন্ধু ভাবি আমার দুই মেয়েকে আমার স্ত্রীকে তারাই আমার জীবনের রাজনৈতিক অঙ্গনে যা কিছু অর্জন আর সবচেয়ে বেশি অর্জনের বন্ধু হলো বাংলাদেশে দুশো উনসত্তর নোয়াখালী দুইয়ের জনগণ এরা আমাকে পাঁচবার অনেক গুণী ব্যক্তিদেরকে পরাজিত করে আমাকে এম্পি করেছে তারাই প্রথম বন্ধু তারপর বন্ধু হলো পরিবারের তিনজন স্ত্রী দুই মেয়ে প্রথম বন্ধু হলো সেনবাগের জনগণ বাহ আমি যদি জানতে চাই এই যে ঈদ যেহেতু আপনার জীবনে অনেক ঈদ এসেছে আমি যদি বিশেষ করে আপনার জেলখানায় যে দিনগুলো কেটেছিল সেখানকার কোনো ঈদের কোনো কাহিনী যদি করুন সেটা আমরা পঞ্চাশ জন একসাথে ছিলাম সে সব অল আর বিএনপি পলিটিক্যাল পিপল আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের একই কারাগারে মেডিকেলে ছিলেন সে করুণ ইতিহাস আমার স্মৃতি এটা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবকে রিমান্ডে নেওয়া হলো আমরা তখন মন্ত্রী এমপি যারা একই রুমে মানে দুইটা ঘরে তখন জানতে পারলাম তারেক রহমানকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে 
কিন্তু বাইরে হওয়ার কোনো পথ ছিল না খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম নিয়ে গেছেন কিন্তু পরের দিন দেখলাম ওনাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আনা হয়েছে এটাই আমার স্মৃতি কারাগারে আর ঈদে দুই মেয়ে যেতেন স্ত্রী যেতেন নাতিরা যেতেন এবং ঈদে আমাদেরকে যেভাবে রাখছেন আমরা আমোদ ফুর্তি করে দিন কাটিয়েছি হ্যাঁ আমাদের কোনো মানে অনুভূতি আসে নাই যে আমরা বাইরে দিতে পারবো না আমাদের সবার অনুভূতি একটাই ছিল এই সরকার থাকবে না আমরা বাইরে হবো গণতন্ত্র আসবে দেশে আবার আমরা এমপি হবো সরকারে যাব এটা আমাদের মনে হচ্ছিল আমার এত দুঃখ তাহলে সেই ঈদটাও বেশ স্মৃতি এবং আনন্দময় একটা স্মৃতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা সেখানে নামাজ পড়তাম আমরা ঈদের সময় নিজেরাই বাইরের থেকে পরিবাররা সবাই খাওয়া নিত সবাই ভাগ করে খেতাম দুই তিন দিন ধরে খেতাম এবং খুবই আমরা ওখানে শুধু কষ্ট হতো যে ডাক্তার নাই অসুস্থ হলে অসুবিধা হয়ে যেত এটাই ছিল না হলে ঈদটা বেশি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কোনো মনে আক্ষেপ ছিল না কেন গ্রেপ্তার হয় না দেশের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে এটাই সবাই অনুভব করতো আমি যদি একটু জানতে চাই এই যে এই সময় দাঁড়িয়ে জীবনকে কিভাবে আপনি উপলব্ধি করেন উপলব্ধি একটাই দেশটাকে একটু গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখে যেতে চাই এটাই আমার অনুভূতি আমরা একদমই তো শেষ সময়ের দিকেই চলে এসেছি আপনার কাছ থেকে অনেক অজানা তথ্য আমরা জেনেছি অজানা কাহিনী আমরা জেনেছি আমরা যদি একটু বলতে চাই যে স্যার আপনি তো একটা লম্বা সময় যেহেতু এই সাথে কাটিয়েছেন রাজনীতিক জীবন ব্যক্তি জীবন এই দুটোকে কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন আমার বেলা আমি রাজনৈতিক জীবনটাকে বেশি মানে সময় দিয়েছি এবং বেশি দাম দিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন চাই কারণ আমি ক্লাস সিক্স থেকে ছাত্র রাজনীতির নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ চলার সুযোগ হয়েছে সে কারণে আমার পরিবার বলেন আমার ব্যবসা বলেন আমার রাজনীতি অঙ্গনের দিকে আমার অনুভূতি বেশি আপনার জীবন নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন যদি জানতে চাই বা ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যদি জানতে চাই আকাঙ্ক্ষা একটাই বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ সুখে থাকবে আমার আত্মায় যেন শান্তি পায় আমি মরে গেলে আর আমার পরিবার যেন কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয় এবং আমাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক পিতা হিসাবে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমাকে ব্যবহার করে কোনো অন্যায় কাজ থেকে অন্যায় কাজ না করে সেটাই আমার আকাঙ্ক্ষা আমি যদি ব্যক্তি জয়নুল আব্দিন ফারুকের কাছে জানতে চাই যে কি মনে হয় জীবন কি সুন্দর অবশ্যই অবশ্যই যারা জীবিত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে আসছে অবশ্যই জীবন সুন্দর সেই জীবনকে সুন্দর রাখতে হলে নিজে পবিত্র থাকতে হবে তাহলে পরজগতেও সুন্দর থাকবে পরজগতেও সুন্দর থাকবে কেন সুন্দর এই জীবনটিকে সুন্দর এই কারণে আসলাম পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন রাজনীতি সমাজনীতি ব্যবসা বাণিজ্য আনন্দ কিছু মিলে ঈদ সব কিছুই তো একটা জীবন এই জীবনের পরে জীবনটাকে যদি সার্থক করি পর জীবনের সার্থকতা থাকবে পর জীবনের সার্থকতা থাকবে অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে এবং আমি তো বারবারই বলছি এমন অনেক অজানা সত্য জানতে পারলাম আজ আপনার কাছ থেকে যেগুলো সত্যি কখনোই হয়তো জানা হয়ে ওঠেনি বা আমাদের এই প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেগুলো জেনে সত্যিকারের যে জয়নুল আব্দিন ফারুক তাকে জানতে পারবেন স্যার আমাদের দেশ টিভির উদ্দেশ্যে দেশ টিভির দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনাকে কিছু বলতে বলা হয় কি বলতে চাইবেন ঈদের দিন তো বলতেই হবে যেহেতু আপনারা এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছেন আর দেশ টিভিতে আমার অত্যন্ত একটা প্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল আমি প্রায় আপনাদের টক শোগুলোতে যাই রাতে দশটা হলো অনেক দূরে হলো আমি যাই এই কারণে ভালো লাগে এটার প্রথম পরিচালনা যারা ছিলেন তাদেরকেও ভালো লাগে বর্তমানে যারা আছেন তারাও ভালো লাগে তবে দেশ টিভির সংবাদ প্রচারণায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আমি ঈদের দিন আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এত ব্যস্ত সময় কাটে এত ব্যস্ততার মাঝেও আপনি যে সময় বের করে আমাদের সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ দুটোই জ্ঞাপন করছি এবং ঈদ মোবারক তো অবশ্যই জানাবো আবারও পুনরায় আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে আপনার সুস্থতা কামনা করছি আপনার মঙ্গল কামনা করছি এবং পাশাপাশি জানাচ্ছি যে স্যার আপনি যেভাবে দেশপ্রেম আমাদের মাঝে দিয়েছেন আপনার যে দেশের প্রতি যে প্রেম সেটা আমাদের সামনে দেখিয়েছেন তুলে ধরেছেন বারবার ভবিষ্যতেও যেন আপনাকে সেভাবেই পাশে পাই সেই প্রত্যাশা রাখছি 
দর্শক শুনলেন তো আজ আমরা এক ভিন্ন জয়নুল আবদিন ফারুককে দেখলাম তার সত্য জানলাম তার ভেতর আর অনেক অজানা কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের দেশ টিভি সবসময় আপনাদের জন্য ভালো ভালো কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের রাজনীতিক অন্দর রাজনীতিকদের যে অন্দরের খবর সেই রাজনীতিকদের অন্দরের খবরের আয়োজন আজ এ পর্যন্তই এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং সবসময় দেশ টিভির সাথে থাকবেন ঈদ মোবারক